ولو نزلنا عليك الكتاب في قرطة فلا مسوه بأيديهم لقال الذين إن هذا إلا أساطير الأولين محمد بلن صلى الله عليه وسلم الله النبي كي أبو زهير بل شاء النبي هي তোমার মতো একটা গরিব মানুষের কাছে আল্লাহ কোরআন শরীফ নাজিল করতে পারে আমার কাছে কি এটা পাঠাতে পারে না আমি বড় লেতা আমি বড় খেতা আমার চূড়ান্ত হাতে ক্ষমতা আমি চাইলে গোটা মক্কাকে ওলট পালট করে দিতে পারি আর আমার মতো একজন নেতাকে না দেখে আল্লাহ তোমার মতো একজন গরিব মানুষকে নাজিল করল এটা কি হতে পারে নাকি আচ্ছা কন্ত আল্লাহর কাছে প্রিয় কোন ব্যক্তি যার মোজ বড় এটা কথা না বললে সত্যি কথা বলা যায় না যার শরীরের শক্তি বেশি খুব গালাগালি করতে পারে খুব সাহাবাজি করতে পারে নাক মুখ ভাঙতে পারে ক্ষমতায় থাকলে যা খুশি তাই করতে পারে এই লোকটার আল্লাহ ভালোবাসে কথা বলেন ভালোবাসে সবচাইতে প্রিয় আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে সবচাইতে বেশি মানে অল্প কথায় জবাব এটা বিশ্বাস করেন আল্লাহ ইজ্জতের কসম পঞ্চাশ তালার উপর থেকে যে লোকটা মারা যায় সেই লোকটা জাহান নামি হতে পারে গাছতলার থেকে যে লোকটা ইবাদত করে মারা যায় ওই ব্যক্তির চেয়ে অনেক আগে জান্নাতের খরিদ্দার হয়ে যায় সোহার আল্লাহ সোহার আল্লাহ মর্মান্তিক হল সত্য আমি যখন যখন এই কথা বলল আল্লাহ তালা কুদ্রতের হাসি হেসে বললেন হে মোহাম্মদ বলুন নবী হে আমি যদি কোরআন শরীরটা কাগজে লিখে তোমাদের কাছে পাঠাতাম কেরিতাসিন মানে কেরিতাসিন মানে কি কাগজ এই কেরিতাসনের ভিতরে যদি আমি অক্ষরগুলি সাজিয়ে দিতাম ফালা মাসু হুবি আই দিহিন তারা যদি হাত দিয়ে এটাকে ধরতো আর নাত এরপরে বলতো এটা জাদু ছাড়া আর কিছু না দেখেন আল্লাহ কি করে আল্লাহ বলেন বলে দিয়েছেন বান্দারে তুমি শোনো এই কোরআন কারিমটা যখন তাদের কাছে তেলোয়াত করা হয় হাতগুলি যখন তেলোয়াত করা হয় ওরা তখন বলে কিল্লা বলেন ওরা তখন বলে এই কথাগুলি হলো পুরনো কালের কাহিনী গল্প কেসা নাউজবিল্লা বলবেন না এবার আমাকে একটু সায় দিয়া বলেন কোরআন কারিম কি কোনো তেনা ভানের কেতাব নাকি এটা সোনা ভানের কেতাব জোরে বলেন কেতাবটা কার অলসতা যাচ্ছে হাতটা মুছে করে বলেন তো এই কেতাবটা কার আপনারা না জাগলে এমন কাম করব যে জাগা তো জাগবেন চাদর খুলিয়ে বসবেন সে মন্ত্র আমার জানা আছে অলসত আনবেন না মনোযোগ দিয়ে শোনে আলহামদুলিল্লাহ আর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন সে জাতীয় কথাই আল্লাহ আমার জবান থেকে বের করেন আস্তাক ফেরুল্লাহ সে কথাই বের করেন আমি তো কোনো কিস্সা কাহিনী কোশ্চিন কালেও আপনাদের শোনাই না একজন মা আপন সন্তানকে যেমন হারাতে চান না অনুরূপভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একজন বান্দাকেও কুদরতির বুক থেকে আলাদা করতে চায় না মমিনী একজন বান্দা কোরআন কারিম থেকে তেলোয়াত করে করে শুনতে পেয়ে যখন সে বলছে কিয়া মাওয়া করুদা দাঁড়িয়ে বসে নামাজের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ডাকতে থাকেন এর ফজিলত কি এর ফায়দাটা কি একটু পরে আপনাদের খেদ মতে আসবে একটি কথা মাখি থাকবে না দুনিয়া দাঁড়ালাম এই কথাগুলি সাজিয়ে তুলে বোঝাবার উদ্দেশ্যটা ছিল এই কথাটা এই বোঝাবার জন্য যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন চান মা যেমন তার সন্তানকে আপন বুকে আপন করে জড়িয়ে রাখতে চান রব্বুল আলমিন আপনাদের বুঝ দিয়ে এ কোরআন কারিমের মাধ্যমে নিজের কুদরতের কোলে তুলে তুলে একটু আদর করে দিতে চান কিন্তু মানুষের শিক্ষা জাগতিক শিক্ষা যা আছে সব শিক্ষা তার কাছে আছে কিন্তু একটা শিক্ষা 
এই ওহির শিক্ষাটা তার সিনার ভিতরে নাই এই জন্যই তাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নাই কোরআনের সাথে যদি সম্পর্ক থাকে আল্লাহর সাথেও সম্পর্ক থাকবে নামাজের সাথে যার সম্পর্ক আছে জান্নাতের বাড়িতে যাবার সম্ভাবনা অবশ্যই তার আছে 